其后几日，诛仙剑并未再来。东皇太星曾几度派人查探，皆杳无踪迹。那把七彩的仙剑，好似人间蒸发。可他的出现，却给大楚龙了一层阴霾。是夜，小竹林宁静，月下，东皇太星翩然而立，静静仰看缥缈，能见其眉宇间潜藏着一丝忧虑，或许一种不祥的预感。便之自今夜滋生的，总觉将有祸难降临。比起他，叶晨就淡定多了。早知日后历史，再担忧也无用。该来的终将会来，如天魔入侵，必是避不过的。今夜的夜大手颇是清闲，与小竹林中转来转去，瞅瞅这朵灵花，看看那株仙草，瞧其背影，咋看咋像的小偷。他并非闲的，是在等某人去沐浴。天色不早了，洗洗睡呗。微风拂来，东皇太星自缥缈收了眸，望向了一方，好似能得见虚幻的叶晨，在他的小竹林随意的溜达。在他看来，这是记忆虚影。叶晨还在世时，隔三差五就跑回来他这，哪次来不顺点东西？或是仙草，或是灵花，没他不拿的。就如此刻的幻想，哪像大楚皇者，就是一个活脱脱的小偷。只是他哪里知道，这并非记忆虚影，而是一种跨轮回的映射，也只在特定时间、特定地点才能隐约望见。不止他，连叶晨自己都不知，看破了些许轮回法则，便会有奇妙之事发生。怎会莫得想起你？东皇太星摇头一笑，终是走向了仙池。对叶晨的死颇感遗憾，他是最惊艳的大楚皇者，虽是有些二皮脸，却是诸天门的神话。这片大好的山河，因他而无比辉煌。仙池湖畔，他吞下了仙衣，而不远处，叶晨已到，蹲在了石头上，远望而去。那厮咋看咋像癞蛤蟆，还是一只颇有上进心的癞蛤蟆，脸皮贼厚的那种，总寻思着吃天鹅肉。在出去时，他是抹着鼻血的，定力坚韧如他都如此，可见画面有多香艳。还有冥界的某位也有这等感觉，不知哪个年月，他才出天玄门，直奔第七世。此刻的第七世身已有十岁，并不在家乡，在逃荒的路上，天灾家人祸，三年颗粒无收，只得外出谋生计。如他这般。逃荒的人不在少数，俯瞰而去，难民如海潮，一个个拖家带口，拄着拐杖，背着孩子，饿得面黄肌瘦。有太多人倒在了逃荒的路上，尸横遍野，成了一只只孤魂野鬼。人群中，第七世身并不显眼，他状态奇差，穿着破烂衣衫，踏着残破草鞋，嘴唇干裂，瘦如枯柴，已是行销骨立。他的背影略显孤单，父母早已不在，饿死在了路上，仅剩他一人，孤零零的。叶晨与之并肩，缓步而行，虽隔着轮回，却能清楚感觉到第七世的饥饿。他的希望正逐渐湮灭，正被绝望慢慢吞噬，时刻都有可能倒下。看似大好的山河，于他暗淡的眸中，昏暗到无光明。蓦然间，第七世侧手看了一眼身侧，也如其他几个轮回身，他好似能望见叶晨，却终是望不见。总觉身侧有一人，正用悲悯的目光看着他。逃荒的一路，载满苦难，总有一个个难民在不经意间倒下，忍受着饥饿，痛苦的上路。这于他们而言，或是是一个解脱。第七世身是顽强的，以木棍支撑，迈动着艰难的步伐。眼皮抖动，连睁眼的力气都没了。真正到了生命尽头，他该是庆幸的，倒在了一个小镇前，被一个好心的老叟救下，带回了家中，挽救了他的生命。而那个老叟却让叶晨心境复杂。那是尹志平，某一世的尹志平，在未来会是恒月的代掌教，拥有太虚古龙魂，乃九成宿主，做了太多孽，造了太多杀戮。他执政的几年，恒月宗是血淋淋的。谁会想到，原本时代的生死大敌，在轮回中竟还有这样一段因果？此乃救命的恩情，历经几个轮回。着实颠覆了叶晨的人生观，如司徒南，如谢云，他原本时代的好兄弟，在轮回中杀了他；而尹志平，原本时代的仇敌，却在轮回中救了他。诸天门的轮回，还真是一场大戏。这片土地的每一个人，都是一个演员，在一个个轮回中扮演着正面角色，演绎着反面戏场，经久不息。第二年，这一世的尹志平便去世了，第七世又成无家可归，投身了酒楼，做了一个店小二。这位老哥，吃饭还是住店？叶晨入酒楼时，听闻的便是这等声音。第七世手脚勤快，做事也利落，拿着微薄的工钱，演着点头哈腰的人生。如此一日日一年年，第七世渐渐长大。第二十个年头，他也成了家，娶妻生子。第三十个年头，他还是那酒楼的店小二。第四十个年头，他离开了小镇，去了五十里外的一个古镇，用小半生的积蓄开了一家面馆，熬了几十年，终是从店小二熬到了掌柜的，普普通通，平平凡凡。第五十个年头，拿起了鱼竿，做了甩手掌柜。可他终是未撑过花甲之年，在五十九岁那年。躺在了病床上，皆是当年逃荒时落下的病根。他走得很安详，并无痛苦。于凡人而言，已算高龄了。床前，叶晨是目送他闭眼的，前半生颠沛流离，也算寿终正寝，至少比第二、第三世幸运。随第七世闭眼，一道轮回印记飞出，融入了他体内。第七世葬身，未见第八世出生，亦如上次。诸天轮回出了问题，死者久久未能转生。叶晨去了南楚，落在了玉女峰。楚轩和楚灵早已解封，亭亭玉立，已有风华绝代的神姿。而玉女峰主却见贤老太。有死气萦绕起身，命数将终了。叶晨坐在了老树下，赏心悦目地望着。千年大楚即将迎来第八世，距离原本时代又近了不少。诸多熟悉的人，如杨顶天、如徐福、如庞大川、如风无
，以小有名气，三年悄然而过。玉女峰主归晋，楚宣、楚灵哭得如同泪人。身为玉女峰真传弟子，他二人一同继承了峰主之位。叶晨一声叹息，默然离去。他的第八世已出生，在南楚的一个凡人国度，赵国。没错，正是赵国。西言做公主的那个赵国，襁褓中的第八世，胖乎乎的，肉嘟嘟的。在叶晨落下的那一瞬，他那懵懵懂懂的大眼，还朝这边望了一眼。对第八世的记忆，叶晨也是模模糊糊，只知是一个将军，一生戎马，无愧家国。无愧百姓，他并未走，一代便是十三年，亲眼见证第八世长大。年仅十三岁，第八世便从了军，沙场征战，立下赫赫战功，从一个小兵一路荣升至将军，乃赵国历史上最年轻的大将，纵横疆场十余年，金戈铁马，未尝一败。军营中，叶晨看到了秦雄，这个时代的秦雄也才十几岁，他的第八世身坐将军时，秦雄也只是个小兵，而此刻的赵国皇帝也并非西炎的父皇赵宇，准确说，是西炎的爷爷，赵宇还只是个皇子。叶晨不禁唏嘘，这也未免太巧了。他竟跟秦雄一样，也曾是赵国的将军。若非容貌改变，当年他来赵国执行任务时，秦雄必能认出，因为秦雄便是第八式神一手带出来的。算起来，还是秦雄的老师。兵法策略也皆第八式神传授的，这是一段因果，在轮回中牵绊。他的第八式神足够惊艳，可以这么说，赵国的半壁江山皆是第八式打出来的。开疆扩土，威名远扬。然天妒英杰，那一战足三十八国联合，三百万大军。布满了几百里大地，知位要他的命。他所统帅的十万大军，战得全军覆没，却也杀得十八国尸横遍野，血流成河。至死，他都撑着赵国的战旗，一尊战神，映着末日之光，倒在了岁月中。这是他平生第一次战败，也是唯一一次战败。这一年，他仅二十五岁，在叶晨众多轮回身中，此时年纪最小的，一生都现身在保家卫国中，连个子四都未留，又一世葬灭。轮回印记归于叶晨体内。第八世死的第二年，赵国皇帝驾崩，赵国太子被刺杀。未夺皇位，众多皇子手足向残，最终还是赵玉胜出，踏着兄弟们的血骨登上了皇位。那一日，血染皇庭，又一个孤家寡人，载入历史史册。苍茫大地，叶晨缓步而行，七道轮回印记，七个轮回人生。他在各个轮回中扮演着各种角色，演尽了悲欢离合。他迎来了第九世，也便是他如今这一世。从第二世到第八世，皆是凡人，也知第九世会是个仙人。至于第一世，多半也是大神通者，可他无从得知。北楚凡人界。一个名不见经传的小村落，他再次现身。第九世已到世间，会是悲惨生命的开始。这段记忆，叶晨颇是清晰。他七岁时，会有强盗洗劫村落，除了贪玩外出的他，村人无一幸免，也包括他的父母。事实也正如记忆中那般。七岁那年的一个夜晚，天色漆黑，一伙强盗冲入村落，肆意杀戮，抢走了财物，屠尽了村民。自那一日起，他变成了孤儿，吱吱饿了要找东西吃。老鼠、蟑螂、枯草、树根，只要能吃的东西，都会拼命往嘴里塞。知知富家子弟路过时，要像狗一样趴着，他们高兴了，或许会赏一个铜板。那时的他很喜欢野狗出没的地方，因为可以从他们口中抢东西吃，可以在狗窝睡觉。他记忆里，人饿了会比凶兽更可怕，呃，倒可以吃自己的孩子，可怕到无丝毫任性。这些皆是历史，但亲眼看着又是另一种心境。他的童年是昏暗的，幼小的他根本就不知生存的意义。直至某个寒冷的夜晚，冻僵的他蜷缩在狗窝中，被路过的一个仙人带走了。而那个仙人便是正阳宗的一个长老，带他回去的第二年。变化到归寂了。正阳宗一片缭绕的仙境，看得那时的他满目新奇。在这里，他依旧是蝼蚁，但却是可以吃饱饭的蝼蚁。第一次见金凝霜，约莫是在十一岁时，那是他见过的最漂亮的少女，如仙女下凡，不食人间烟火，不惹凡世尘埃。在那一瞬，他便喜欢上了金凝霜，可谓一见钟情。为此，他修炼极为刻苦，只为追上他的脚步。皇天不负有心人，他做到了，以惊人的天赋，在正阳宗外门崭露头角，真正站到了与金凝霜一个高度。诸多岁月。他这个凡间来的小子，终是一步步走进了金凝霜的心田，一段情缘的种子缓缓发了芽。至今，他还记得金凝霜对他露出第一抹嫣然的感觉，无比的美妙，欣喜的直欲跳起，曾暗自发誓为终生守护她。奈何世事无常，丹田破裂的他，再不是仙人，也再配不上那天之娇女。被赶出宗门的那一天，心寒到身体发抖，而金凝霜的冰清淡漠，更是湮灭了他最后一丝希望，对这片仙境再无眷恋。在轮回中又见这一幕，叶晨忍不住摇头一笑，心境并无太大波动，也早已不恨金凝霜。如今的他，已是小叶凡的娘亲，已是他叶晨的妻子。山间小道，叶晨一路随行，得见自己得了仙火，开辟了丹海，被路过的张丰年救下，带上了恒月宗。再见昔年的自己，他难免感慨：有仙火相助，又得六道仙轮眼，一路高歌。从外门，强势打入了内门，做了楚轩的徒儿。值得一说的是，在妖兽森林与楚灵那春宵一夜，叶晨还特意去看了，还把那些个画面烙印了。就等回去给楚灵瞧瞧，自家人也乐呵乐呵。三宗大比，他也在场。见当年的他力挽狂澜，腰板挺得笔直，还有东皇泰兴、扶牙和玄尘，他自也看到了，也是三宗大比的观战者。其后的事。
就有点虐心了。半岛被英明死将拦路，若非他这个小兵儿，多半会被一窝端了。既定的历史有条不紊的演绎着，所以早知是历史，可叶晨依旧忍不住看。这是他的当年，载着可悲又可叹的记忆，以及道地气更珍贵。可以这么说，每逢大事他都不缺场，诸如单城斗丹大会，诸如成魔被杀，诸如大闹北镇苍原，随便拎出一个都是光辉事迹。这三年。他跟随的是楚轩，他那可爱的师傅，踏遍了大楚每个角落，只想把他的尸身寻回，却在一个宁静的夜被诛仙剑盯上。至此，他也真正懂得为何去寻楚轩，却总也寻不到。被诛仙剑控制，他若不想回来，谁也找不着他。时间的年轮未曾停歇，当年的他用了三年才回到南楚，带着炎黄大军回去的。灭南疆齐家，挑三宗内战，与尹志平厮杀，重新执掌恒月，大闹正气殿，一统三宗，一统南楚，一统大楚，每一片土地都有他的身影。昔日那个与野狗抢饭的孩子，真正站到了大楚最巅峰。直至叶星辰与星月圣女成亲，他才放慢了脚步。那一日，才悲惨的真正开始。一对新人，欲远离喧嚣，做个普普通通的人，也难逃出仙剑屠灭。还有红尘和神玄风，一死的悲壮。也是那一日，他的剑刺进了楚轩的身体，杀了他最爱的人。看着那血色画面，依旧难掩心痛之感。其后便是天魔入侵，遮仙天地震龙没了大楚，封了天玄门。大楚修士奋起抗战，战得尸骨成山，血流成河。一条条鲜活的生命于他身前倒下，绚丽的血花开满了整个诸天门。所幸他并未让苍生失望，逆天屠了天魔帝，大楚轮回崩坏，因天魔入侵，又与诸天分离。身为大楚皇者，他要踏上另一段征途，继续未完成的使命。不知哪个年月，他跟随第九世出了大楚。临走前的一日，他望见一道仙光自飘渺而来，落在大楚，那是人王，英杰的人王。早在大楚回归前，便英杰到了大楚，这也是当年的他。为何在诸天寻不到人王的缘故？空间黑洞，他与第九世一走便是百年，再见光明。是在朱雀星寻到了小英、谢云和念威，以及玄尘的妻子燕飞。寻找转世人的征途无比的漫长，他是亲眼看着当年的自己，顶着岁月风尘，不记得前行，寻了一个个大楚阴魂，可他却被磨得满目疮痍。待到玄荒大陆时，又是一个百年。这一次，他并未跟随第九世，而是去了中州，进了天虚禁地，想在轮回中看看天虚究竟藏着何等秘辛。然。转遍了五大禁区，他也未见端倪，或者说，是他眼界不够，看不到该有秘辛。无奈，他只得离去，去了一趟凤凰谷，又转了一圈瑶池圣地，主要想看看女圣体。在那个时代，女圣体还在被镇压在幽暗的地宫，每逢夜深人静，就会睁开美眸。这一点，他当年不知，但如今得见，却看得真真切切。女圣体就是个谜，一潜藏着惊天秘辛。随着年轮滚动，圣体的威名，在那个时代已传遍诸天。走哪哪热闹，把玄荒搅得天翻地覆，远古遗迹苍兰剑。叶晨又现身，与金凝霜第一次交合，便是在此处。邪魔妖异的笑，总在轮回中见之，也觉浑身发毛。香艳的画面不常有，叶大少自不会错过，也给烙印了下来，带回原本时代，也拿去给金凝霜瞧瞧。当年咱俩都在浑噩状态，这次给你拍了段完整的。离了苍兰剑，他便去了西漠忘川。金凝霜被忘川孟婆封印，只因怀了天谴之子。可叹他当年曾不止一次来忘川，却并不知金凝霜在里面，更不知金凝霜怀了他的孩子。每逢想起此事，他都难掩愧疚。也不得不择舌自己的枪法，推特么准了。自入忘川，他便没再出来。金凝霜在封印中，他便守在他身边，守着自己的妻子和孩子，以弥补当年的遗憾。这一手便是百年。百年间，第九世又造出不少动静，怒仙灵山被压五指山，大楚五千万大军来救，轰开了五指山。后避难天虚境地前，终是撑到了大楚回归。这些叶晨都知道，可百年来都未出忘川，只守到了叶凡出生。金凝霜抱着孩子，满眸泪花。当听闻他的死讯，更是哭成了泪人。在宁静的夜晚。出了忘川，却并未回大楚，而是去了化繁星。叶晨自也跟着，时而也会仰看缥缈。但到第九世，已在冥界，可惜他去不了，去不去也无所谓。在冥界的记忆，已死死刻在灵魂里。化繁星的夜，宁静祥和，总能见月下。金凝霜抱着叶凡，静静仰望星空。小家伙的身上萦绕着漆黑雷电，紧紧看着都觉心痛。可惜他当年也曾路过化繁星，还是没进来，又一次错过。直至龙杰跑大楚找他算账，他才知金凝霜之事。时隔不知多少岁月。他才回大楚，玉女峰甚是温馨。金凝霜回来了，楚轩和楚灵也回来了，还有一儿一女。其后便是人王带他去修行，百年化繁，悟了人间大道。再后来便是天魔入侵了，血染诸天，时光不停，一分一秒悄然流逝，无限接近原本时代。叶晨又坐在了玉女峰，双手托着下巴，百无聊赖。算算时间，自踏入轮回已有近千年，这于修士而言，无疑也是漫长的。真要融了九道轮回印记，才能回去。叶晨嘀咕着，自储物袋掏了一个蟠桃，随意啃了两口。便又随意扔下了山峰，蟠桃多，任性，啃两口就扔。靠，乱扔东西，有没有公德心？这声大骂，传自原本时代，传自熊二那货。大清早的，人熊小胖子好心来慰问叶晨的媳妇们，可刚到玉女峰山脚，便
，待捡起一瞧，才知是一颗桃子，不知被哪个贱人咬了两口。这是蟠桃吧？熊二拿着桃子翻来覆去的打量，桃子不算小，还闪着光亮，卖相也还好，蕴含精纯本源。唯一美中不足的是，其上有两排牙印。谁这般败家，瑶池的蟠桃咬两口就扔？熊二握着桃子，扬起了脑袋瓜，望向了玉女疯癫。很显然，是玉女峰上的人扔下来的。胖子，瞅啥呢？呀，蟠桃，跑着偷吃，不要脸是吧？给俺咬两口。嘈杂声响起，谢云和司徒南也来了，也是来慰问弟媳们的。大老远便瞧见熊二了，如一根标枪杵在那，手中握着桃子，正扬着脑袋瓜往上看。机智的二人颠颠就过来了，躲过了桃子，味道不错。谢云啃了两口，随意扔给了司徒南。司徒南接过，看着桃子上尽是牙印，都不好意思下口了，无奈只得看向熊二，还有没？有你妹！天上落下来的。熊二撇嘴，司徒南与谢云皆挑眉，齐齐抬头朝上空望去，这一看可不得了了，又有仨桃子。直奔脑门就砸过来了，酸爽，砸好兄弟！被砸得满眼冒金星儿。于是乎，三人骂骂咧咧的就上了玉女峰。玉女峰上，众女都在，个个面容憔悴。自夜尘在灵域战死已有两三年了，每个能释怀。见三人上来，众女就当没瞧见。这些时日，这仨人有事儿没事就跑上来，每次不是大呼小叫的，已是见怪不怪。谁扔的桃子？故意的吧？熊二火气最大，三人就他被砸了两次，这可是蟠桃，咬两口就扔，就看不惯那些糟蹋粮食的，吃不完给俺们啊！谢云和司徒南火气也不小，然对于他三人，众女还是无视，该干啥干啥，场面一度陷入尴尬。我说，是不是有人搁那撒尿呢？熊二小眼睛贼聚光，瞟向了玉女疯癫，有个虚幻的人正拎着他的小弟弟给花浇水呢。那人咋看咋面熟。对此，谢云和司徒南无视，众女也置若未闻。熊二鬼话连篇，信他才怪。娘亲是爹爹。小叶凡大眼一亮，拽了拽金宁双衣角，小手摇指着那方。听闻此话，众女才下意识回首，可惜。他们啥也没瞅着，或者说轮回的映射也只存在了一两秒。待他们看去时，轮回映射已消散。众女黛眉微平，你看看我，我瞧瞧你，不明所以，还不信？我真看到了。小叶凡也瞅见了，熊二嗤了一声，你发誓，俺们就信。我不待熊二把话说完，便闻虚无一声雷鸣，惊得熊二一阵尿急。这事还没发呢，就准备劈我了。事实上，他并非雷电，是一道乌芒划天而来，于虚无定下。众女抬眸望去，才见乌芒化作了一道虚幻人影。身着紫金袍，脚踏黄金靴，头生犄角，没有第三眸，看不清其真容，知知其眸子泛着乌黑幽芒，演化着可怕异象。他如一只幽灵，身体扭曲不堪，似影若现，乃是一人的虚影。汉江，金凝霜青男，四人的那人，师娘。汉江是谁？汉江大帝之子，金凝霜青女，洪荒弟子中，魁罗战力排第三，汉江排第二，排名第一的，至今未现世。一瞧便知不是啥好鸟。谢云骂道：“大楚的蝼蚁们，除了已死的废物圣体。”可还有能打的？汉江虚影幽笑，话语载着魔力，传遍大楚。一语语，惹得大楚轰动，无数人冲入天霄，怒火滔天。叶晨是谁？天庭的圣主，大楚的第十皇者，不止一次拯救苍生，竟被骂成废物。大楚的子民如何能忍？世人的怒，并非只源自汉江的咒骂，而是叶晨健在时，无人敢来。圣体战死后，又来挑衅。洪荒此举，着实人神共愤，加之天魔入侵，洪荒龟缩不出，这是诸天战的惨烈。这等怒火，也是无法抑制。望玄星。本王等尔等来战。汉江幽笑，增白牙齿进路，舔着猩红舌头，一张面目狰狞可怖，如一只恶鬼。你之挑战，大楚应了。未等萧晨回话，便闻金凝霜淡淡一声，他是瑶池仙体，也是叶晨的妻。叶晨虽已不在，但也绝不允许他人羞辱叶晨的威名。这一战，身为妻子的他，会替丈夫去打，也让洪荒知道大楚并非无人，而圣体的荣耀也不是谁都能诋毁的。很好，汉江又笑了，笑得阴森，于虚无缓缓消散。这一幕。天玄门看得真真切切，也听得清清楚楚。愤怒的同时，也难掩哀凉。如今的大楚已这般不堪了吗？圣体葬灭，被人欺负到家门口，这么多大好男儿，却要一女子去战，论巅峰战力，他不若叶晨。邪魔幽语道：“汉江可不简单。”天九深吸一口气，自听过洪荒汉江族的凶名，大地的子嗣，哪个是泛泛之辈？更遑论汉江还强过昔日的魁罗，无对他的信心，更甚叶晨。东皇太心淡道：“这话让人生不出反驳之意。”叶晨的妻子，个顶个的猛。其中有属金凝霜，瑶池的仙体，也有少年女帝的风姿。纵叶晨不在，她也能替她的丈夫撑起诸天的门面，延续那不败的神话。众多人中，金凝霜的神色最是淡漠，静静望着缥缈，美眸载着沧桑的柔情。千年大楚，叶晨已提上裤子，还打了个尿颤。要说他也够肆无忌惮的，青天白日的也不避讳，就搁那撒开尿了。轮回内的人自是望不见，但轮回外的人，诸如原本时代的人，在某个特定时间是能看得见的。除了他们，还有俩至尊。是从头看到尾的，你丫的好歹是大楚皇者，好歹是屠过地的狠人，这般撒尿合适吗？可是这必定是叶大
，连沐浴的东皇太心都敢明目张胆的研究，还有啥事他不敢做的，也得亏他还要点脸，不然连衣服都不会穿的。诸天门的夜并不宁静，汉江的挑战书便如一颗轰雷，炸遍了大楚。野自大楚，无限想变万欲诸天，洪荒族欺人太甚，天魔入侵时龟缩不出，天魔被打退，又来作乱。若圣体还在，汉江安敢这般狂妄？但愿瑶池仙体能撑住诸天的门面，金国不让须眉。圣体同阶无敌，他的妻自不会辱他的威名。骂声此起彼伏，但凡有修士的地方，都在谈论此事。义愤填膺自是少不了，骂骂声自也颇多。边荒地带的修士也有不少起身，赶往望玄星，要为瑶池仙体助战。此番一去，便没打算回来。若洪荒要开打，无人会怯战。傻逼，洪荒的都傻逼，谁还有天劫，都给老子压着，搭伴去洪荒渡劫，劈死他丫的！若说最热闹的。还是民风彪悍的大楚，大楚人才的嗓门依旧不负众望的响亮。打是打不过洪荒，但若论起骂战，这些个人才们各顶各的，都是能以一敌百的。比起外界，玉女峰就祥和宁静了。众女都在，气氛颇是压抑。身为鹰战方，金凝霜比想象中更平静，坐在老树下，为两个孩子缝制着花衣，有几成把握，终是被南明玉树一语打破宁静。众女的目光也接踞再来。石城，金凝霜抬眸一笑，他这句石城，载着强大自信。这个时代，同阶中除了叶晨。混沌体和赵云，其他皆虚妄，此乃必胜的信念。叶晨都未必拿得下他。汉江还差点火候，洪荒弟子排名第二又如何？终究是弟子级，而他，而叶晨，而混沌体，而赵云，却是货真价实的少年弟级。他虽这般说，可众女神情却那眼担忧。叶晨不在了，被人欺负到家门口，何等的悲凉！对战那日，带上大楚全部地气，望着横越纵欲女峰，东皇太心淡淡道：“淡漠的眸，无丝毫人之情感。”全部。天老试探性道：“全部。”那诸天门。守他何用？东皇太心伫立神碑前，望着那一块块元神玉牌，前所未有的疲惫，沧桑神色，刻满岁月痕迹。他的话无人有异议。叶晨已死，也便是说，这个世间再无人能通明地荒了。倒是还有一尊圣体，却所属天魔，让他去通明。除非地老天荒，没有地荒，诸天的希望比绝望更可怜。如今洪荒又挑衅，已逼疯了这尊大楚的守护神。无尽岁月，他带领大楚兢兢业业，守护着诸天的门户。无尽岁月，他不止一次迷茫，不止一次彷徨。守了一个个沧海桑田，他究竟在守什么？守着家园，守着苍生。此话听起来何等的可笑！洪荒也属苍生，可他们做了些什么？一次次拿大楚做挡箭牌，一次次挑衅，一次次大造战火，肆意屠戮生灵。既如此，他为何还要做那看门的狗？如洪荒这等苍生，不守也罢，累了就让天魔的铁蹄踏进诸天好了。待诸天修士全部倒下，下一个便是洪荒，要死也要拉着他们共赴黄泉。没错，身为大楚的守护神，破罐子破摔了，他都如此。众准帝也看得开，这般想鱼死网破，那就来呗。人被逼得发疯了，啥个疯狂事儿都做得出来。众准帝沉默时，突闻轰隆声，定眸望去，才见三尊极道地气自一座地宫横翻了出来，乃帝兵凤凰琴以及仙王塔和昆仑镜，砸塌了三座山，这都破得开。众人色变，眼见女圣体自幽暗的宫中走出，她神姿翩跹，沐浴着月光，如梦似幻，似踏着时间长河，自遥远时代而来，浑身上下足上万道封印，却随她一步步踏下。缓缓消散，或者说那些个封印于他而言，便是一个摆设。他的眸略显呆滞，如若无灵魂，亦无言语。好似自被镇压的那一瞬起，他便不想再对世间任何人再多说一句话。真正不食人间烟火，不惹凡事尘埃，着实小看他了。天九深吸一口气，无限接近于大成的圣体，果是霸道，更甚同时期的红莲。邪魔也在，同为女子，这个时代从没有哪个能让他惧怕。但女圣体着实让他忌惮。上万道封印，三尊地气镇压，这都破得开，足见其可怕。镇压他，天老霍的冲天，放他走。东皇太心淡道：“这是敌是友已不重要。”东皇太心神色平静，他的心境在场人皆懂。诸天门都不准备守了，白风女圣体作甚？天魔早来晚来皆是来，何不让暴风雨来得更猛烈些？这等惊喜，洪荒该是喜欢，因为诸天这般满目疮痍，他们功不可没。漫天人影皆默契，为女圣体让出了一条道路，意思很明显，你走你的。自大楚出去之后，随便你怎么整，杀戮也好，引天魔也罢，无所谓了。大不了一死呗。女圣体目不斜视，踏着虚天，渐行渐远，横越宗外，她才驻足。此番她并未蒙着黑袍，亦无遮掩身形，就那般立在那，就那般看着玉女峰，看着叶晨的妻子们，看着叶晨的孩子们。如今的他们没了丈夫，两个小家伙没了父亲，不知为何，望着这一幕，她有些莫名的心痛。这一切皆是拜他所赐，也正是他亲手把叶晨送上了不归路。此处不欢迎你。叶灵开口了。隔天与女圣体对望，纵面对无限接近大成的女圣体，亦无丝毫惧色。灵儿，楚灵拉回了叶灵。若他年正宝，第一个斩你。叶灵的眸含满泪光，却未涌出眼眶。看女圣体的目光，除了恨，便再无其他。若非他，父亲也不会死。看着他满眸水雾，女圣体蓦的一瞬恍惚，他的倔强像极了已死的叶晨。
，他自不会对叶灵出手。不因其他，只因那是叶晨的孩子，他会给他一个机会，甚至于还能为他一路护道，将他送上正道巅峰，也让这个小丫头真正具备为父报仇的资格。吾等你正道。时隔三年，女圣体第一次吐露话语，缓缓转了身，众女默然，静静目送其离去。同为女子，也同样爱着叶晨，怎会看不出女圣体的心意？正因看得出，才更疑惑。既是对他有情，又为何与诸天为敌，骗了叶晨，也辱了圣体威名？这是什么样的情缘？娘亲，是爹爹。众女的沉湎被稚嫩的声音所迫，叶凡又在扯金凝霜衣角，小手遥指着一方，看得大眼扑闪闪的。众女闻言，集体侧手，入眼便见一道幻人影站在花丛中，盯着小弟弟浇花。可不正是叶晨吗？整个大楚再找不出比他脸皮厚的了。众女一愣，以为看错了，忙慌揉了眼，再去看，的确看错了。千年大楚，玉女峰。叶晨收了小弟弟，浑身一哆嗦，又是一个尿铲，还真如众女所说，整个大楚乃至整个诸天，再找不出比他脸皮更厚的了。如此厚脸皮，不图几尊地，真对不起老祖先。仔细想想，这也不能全怪他。身在轮回中，无人说话，无人聊天，更无人能看得见他。待了近千年，如此悠久岁月，是个人都会闲得蛋疼。是夜，他又跑去了玉女峰的仙池。仙池是个好地方，花花草草还有水。每逢夜深人静之时，总有人来此沐浴，不穿衣服的那种，贼是养眼。他到时，林诗画正惬意地撩动着水花，机智的叶大少俩眼珠瞪得溜圆，将一幅幅香艳的画面烙入了眼中，抽空刻成珍藏版，只会自己看的珍藏版。这一幕看得明帝唏嘘有啧舌，不只是他，地荒的人生观也被颠覆了。那是你媳妇吧？回家好好看呗，还用得着偷看？你咋这么优秀嘞？要不咋说叶晨的乐趣？两至尊不懂呢？说乐趣不怎么确切，这都是闲的，随便拎个人扔进轮回，都会干点不要脸的事儿吧？如东皇太心，还在夜深人静。偷看爱情动作片呢？二皮脸如叶晨，字也一样。其后几日，叶大少皆是这么干的。无一日拉下，几日下来，在他精密的测量下，才知叶灵昔日喊金凝霜九娘的寓意，还真是按胸为排号的。楚宣、楚灵并列第一，柳如烟排第二，金凝霜排第九。这些已研究的门儿清，这是个人才，万年难见的那种。对于叶晨这等行径，两大至尊齐齐给了评断。大楚的民风多半也是这般养成的，随意拎出一个，都极其的有活力。有人的地方，便有偷窥，便有传说中大楚特产。这也是个珍藏版满天飞的时代，都不要脸了。玉女峰上，机智的皇者又抹着鼻血出来了，也真难为他了。风华正茂，气血正旺，却身负天谴，耽误了一桩桩美事，不是吹。若无天谴，叶大少的生活会更滋润。玉女峰癫，他又坐下了，欣赏着珍藏版。至于原本时代的事，他自是不知。若知晓，必会杀鸡滔天，必不会像如今这般百无聊赖。平日里听到洪荒这俩字，就恨得牙痒痒，更遑论洪荒来大楚挑衅了。扯淡归扯淡。正事儿还是要做的。这千年大楚，距原本的时代越发近了。早知历史的他，自知道接下来的厄难。天魔本源作祟，而后便是阴劫厄难。诸天阴劫的老准地，包括大楚在内，会一尊尊陨落。深夜，他离开了大楚，遁入了黑洞，再现身，以示火狱。他来此，自是等人。按照历史的轨迹，他的第九世身和女圣体，会在几年后来火狱，也便是在此遇见了残恶魔君和残灭魔君。他想看看女圣体为何放走残恶魔君，也想看看他在各域面流的神识。究竟是不是女圣体抹掉的？说到底，他对女圣体还存有一丝幻想。之所以不敢相信，还更想看个究竟，好让自己死心。轮回中，历史年轮在滚动。几年后，第九世和女圣体来了，随之来的还有天魔两魔君，两颗天魔蛋，一如他记忆里那般，庞大魔性，还是那群山。第九世暴锤残恶魔君，历史的一幕幕，无丝毫的偏差。第九世听了女圣体的话，去追残灭魔君，而那片成废墟的群山，也只剩残恶魔君和女圣体。如他所料，女圣体并未杀残恶魔君。而是将其放走了，还给了其一枚玉简，其内的秘辛他自不得而知。之后，叶晨一路相随，他是亲眼看着女圣体抹了他的神识，他每留下一道神识，女圣体便会抹去一道，做的悄无声息。睿智如他这尊皇者，竟都无半点察觉，也难怪西尘寻不到他。有女圣体作祟，能寻到才怪，如捉迷藏，一次又一次的错过。你是荒古圣体，为何如此？他在轮回中待了近千年，而这个疑惑也困扰了他近千年。一尊无限接近大成的女圣体。进驻天魔，这对他的打击比地道仙法还可怕。所谓的信念也因他而颠覆。既已知，他便也不再纠结，直奔了灵域。他等了近千年，便是在等这段岁月，想进擎天魔柱看看那段空白的记忆中到底发生了什么事，是谁屠了天魔帝，是谁毁的擎天魔柱，而他为何又堕入了轮回中？来灵域后的记忆颇是清晰，既定的历史依旧不会偏离。灵域人化天魔，自相残杀，血染了天地，哀嚎声遍野，既造化神王杀来，西尘和圣尊救场。擎天魔柱降临，残恶魔君再现，女圣体显化，这些都已是顺理成章。某一瞬，他神目如炬，跟随第九世一同进了擎天魔柱，望见了一片混沌魔煞，一双巨瞳化作了一道恶魔般的身影。那是一尊帝
，还是那个界定的时间。魔柱世界顿成混沌，看不清人影，一往不见前路。待恍惚之后，晴天魔柱已崩塌，一如先前，还是那片空白。不同的是，此番记忆空白之后，第九世轮回印记浮现了，融入了他的身体，与其他七道印记交织缠绕，随他一声闷哼，踉跄一步，险些栽倒。第九道轮回印记融合，激荡出的轮回之力太过霸道，差点吞灭他的心智。神海嗡嗡隆隆，头颅欲炸裂，连元神也险些崩溃。朦胧间，他似又望见一道背影，沧桑古老。他知道，那道古老的背影便是他的第一世。可他穷尽了目力，望见的却依旧是个背影。对于第一世，无丝毫的记忆，无丝毫的印象，浑浑噩噩中，也只记得混混沌沌。不知何时，他才稳下身形，脸色惨白无比。那段时间究竟发生了什么？又是谁抹掉了那一段记忆？他剧烈喘着粗气，神色颇是痛苦。此番是来揭开谜底的，可看过之后，非但未见那日的真相，反倒更加的迷茫。好似冥冥中有一股神秘力量故意遮掩了那段画面。还在轮回中，他看了一眼自身，并未回归原本时代。叶晨未及他过多思索，便闻撕心裂肺的呼唤声。下一时间，他抬眸去望，入眼便见悲惨画面。还在轮回中，自能望见魔柱崩灭后的历史。化天魔的人已恢复正常，昏暗天地多了一丝光明，也多了一抹哀痛。嚎啕大哭声。响彻整个灵域，他看到了楚轩、楚灵他们哭得如同泪人。至此，他方才明白，在原本的时代，世人皆以为他葬灭了。可事实上，他并没死，而是稀里糊涂堕入了轮回。问题是，他已无限接近原本时代，而且已融了八道大轮回，却还是无法回归。他甚至不知如何才能回归。千年大楚灵域，叶晨静静伫立，眉宇紧皱，眸光也明暗不定。他并不确定，自他入轮回后，原本时代过去了多少岁月？许是三五日，许是三五年，甚至更久，百年、千年亦有可能。或许原本时代的诸天已再不记得圣体叶晨，在世人眼中，他已死了。他的妻子们哭得那般撕心裂肺，莫说亲眼看着，仅仅听着，心就觉一阵阵的疼。蓦然间，他所在的世界有了诡异的变化。之所以说诡异，是因灵域，无论大川山河，亦或修士凡人，乃至天地间所有一切，皆在以肉眼可见之速度，一点点画面化作了混混沌沌，连痛哭声、哀嚎声也被混沌淹没。或者说，如今的他就处在一片混沌中。对此。他并无意外，轮回走到如今这时代，已然到达他的终点。其后的时代，并没有他的存在。于他而言，一个没有他的时代，便不算历史。既然不算历史，那其后的事，他自是望不见的。他明白，此刻身处的混沌，便是他轮回的尽头。他也明白，他与原本时代，只隔了一层屏障。欲出这轮回，便须打破那个屏障，而那屏障，便是所谓的轮回。想通了这一点，他当即坐下，盘膝在混沌中。轮回既是屏障，便须感悟轮回。只有彻悟轮回法则，才有出去的希望。而这段岁月。或许极其漫长，一切看造化。混沌中，他心境空明，如一老僧禅坐，宝香庄严，随他圣躯一颤，八道轮回印记齐出，闪烁着玄奥的仙光，自行排列着，围绕他身体转圈，时快时慢，时而凝实，又时而虚幻，一层层无形的光晕，无限蔓延向四方。通过轮回印记，他能清楚望见八个轮回，那并非记忆，而是仿佛已堕入其中，感同身受，经历着岁月沧桑。一个轮回，便是一生，三十年也好，六十年也罢，历史年轮并不会因他。而有丝毫停止，他的轮回身走的每一步都是轮回的痕迹，一道道聚集，便是他的轮回。混沌之中，混沌云雾飘渺，无丝毫声响，像极了空间黑洞。不同的是，黑洞无光明，而这里还有些许光。不知何时，台文异动，乃大道天音，传自夜晨。如今的他变得越发不凡，通体仙光流溢，龙目在神辉下，道则外现，与轮回力交织，缠绕其身，更有诸多意象幻化，能得见青龙盘旋，凤凰嘶鸣，亦有白虎咆哮，玄武脱落，道的外向。从混沌初开到万物滋生，极尽的演变，这等画面持续了足十个春秋。待至第十一年，那八道环绕他的轮回印记又齐齐震颤，转速由慢极快，快之化作了一道光圈，转速达到某个临界点，他竟嗖的一声消失。他在现身，已是一片大好山河。时隔十年，他第一次开眸，认出了这事呢。来大楚，扯的吧？他站起身，抬眸四望天地，嘴角直抽搐。这是大楚不假，却是千年大楚，也便是说，他并未出轮回，又从轮回的尽头跑回了轮回中。他还要再走一次轮回路，而这期间岁月将无比漫长。他去了恒月，便认了一下，乃他第七世的年代。玉女疯癫，他苦思冥想，这一战便是三日。他某有明悟之光，该是八道轮回印记发力，就如传送阵，把他从轮回尽头传送到了第七世。所以，他或许能借助轮回印记传送出轮回，道理便是这个道理。但他需要方向。又一次，他盘膝而坐，再次牵动八道轮回印记，一如先前，八道轮回印记自行排列，围绕着他转起了圈速度由慢到快。快到某个临界点，形成了光圈，叶晨又消失，仅一瞬便又显化了，还是千年大楚第六世的时代。再来，叶晨一声轻斥，八道轮回运转，嗖的消失，又嗖的显化，依旧是千年大楚第五世的时代。继续，叶晨暗骂，第三次运转
，于轮回中消失，又自轮回中现身，不负众望。又是千年大楚第四世的年代，叶晨一步没站稳，险些栽倒。老子是要出轮回，咋越传越往回走了？从第七世到第六世，从第六世到第五世，又从第五世到第四世，照这么传下去，还能传回第二世不成？事实证明，他真就传回了第二世。这个时代，第二世身方才登基，正大肆杀戮，血染王庭，看着逼格渐满的第二世身，叶晨不由摸了摸下巴，暗想。再传一次，会不会到第一世？这个可能还是有的。心里这般想着，他很自觉地运转了轮回，而后便闻一声惨叫，霸气侧漏，如此惨叫，自带王八之气，自是叶晨，还真就传回了第一世。但也仅一瞬，便被一股神秘而强大的力量震翻了出来。他甚至于连个人影都没瞧见，只觉眼前一黑，待他爬起，依旧在第二世时代，他之状态极其不好。四世遭了轮回反噬，圣躯血骨淋漓，连元神也遭重创，濒临崩溃边缘，着实吓人。第一次，他老实了。盘膝而坐，竭力镇压反噬。第九日，他才醒来，揉着晕乎的脑袋，至今还有些后怕。他的第一世是有多强大，连他都无资格窥看。但凡触及第一世，便有厄难降临。如今还有命在，实属万幸。虽是疑惑，可他无时间去想，再动轮回。此番与先前略有些不同，他从第二世传到了第三世，从第三世传到了第四世，而后便是第五世、第八世，带到第九世。他稳住了身形，很笃定的以为下次必能出轮回。这顺序都排好了，若不出轮回。着实没天理。然，待他运转轮回后再现身，一股想骂娘的冲动油然而生，还是没出轮回。非但没出，反而传回了第五世。这事儿换谁谁都想骂娘。排好的顺序，你特么不按常理来。第八世后是第九世，第九世后你倒是让我出去，又传回第五世，这是啥个操作？还有没有点节操了？叶大少不信邪，谋足了劲，又捣鼓轮回。这一捣鼓，着实颠覆法则。轮回的传送阵的确好使。在轮回中传来传去，从第二世到第九世中来回不知跑了多少趟，可就是出不去，也到不了第一世。偶尔那么两三次进去，随后便出来了，啥都没瞅着不说，还落了一身伤。惨痛的教训证明，有个方向是多么重要。若认准一个方向传送，也不用如无头苍蝇撞来撞去。你盯着，不些话，明帝揉了揉眼，竟看叶晨窜来窜去了，大地的眸也撑不住了，也看得眼花缭乱。连他都如此，更莫说地荒了。灿灿的金眸也有血丝呈现，妄自窥看轮回。大地都遭反噬，更遑论是他了。真要融了第一世轮回，才出得去。帝荒问道：“非他第一世问题，是他对轮回的法则参悟的还不够。明帝还在揉眼，若能彻悟轮回，何至这般费劲？他只是一个大圣，顿悟轮回未免太苛刻。除此之外，别无他法。”千年大楚第三世，叶晨坐在一小山头上，翘着二郎腿儿，握着一个烟管，吧嗒吧嗒的抽着，烟雾缭绕中，他如似在修仙儿，神色那叫一个意味深长，酝酿良久的一口老血，还含在腔中。他没再运转轮回，并非不能再运转，是累了，累能不累吗？在轮回中转了不下几百趟，三天两头的被反噬，隔三差五的受重伤，谁他妈受得了？有时叶大少会在想，多半是上辈子造孽太多，不要脸的事干的也太多，才被轮回耍得团团转，困了近千年。不止他，连明帝和帝荒也这般认为。这两大至尊是从头看到尾的，是亲眼看着叶大少在轮回中转来转去，莫说身受，仅仅看着都他娘的累。月黑风高夜，叶晨一袋烟管，终是抽完了，我要回家。映着暗淡月光，大楚的第十皇者再次起身，随轮回运转。叶下再无他，待他现身，已非第三世，横跨六轮回，到了第九世。这是一个凡人国度。当年浑浑噩噩的他，静静躺在床上，有一女子为他抚琴，守在他床边，看着他傻笑。那是柳如烟，南诏国的公主，大楚的第十一皇。在一个幽暗的夜，他用凡人之躯为他挡下了绝灭一击。血色的画面，在那一夜，聚成了永恒的记忆。千百年后，你可还会记得，有一女子叫柳如烟，凄美的话语。缱绻前世今生，叶晨的眸已盈满泪光，于轮回中又一次流下了心疼的泪。纵早之历史，纵不止一次见过此画面，却依旧难掩疼痛。他欠他的，并非一条命，还有一段古老的情缘。那个叫柳如烟的女子，永世不忘。风拂来，八道轮回印记奇险。这一次，竟是轮回自行运转，在他蓦然消失，还是第九世。混乱的北楚，青鸾的背上，有一女子无力的坐在上面，脸颊苍白无血色，神色凄美，眸中含着水雾，那是灵师化，失了地道通明。召了法轮王，结了生死契约，只为救他的师兄。一个情根，早在恒月后山的某个夜晚，便已种下。有一只温暖的大手，将他从地狱拉回了人间，死在叶晨的怀里。真好，乖巧的小师妹，至死都紧紧抓着师兄的衣衫。愿下个轮回再相见，愿下个轮回能有幸做叶晨的妻。叶晨的泪涌出了眼眶，这一幕早已死死刻灵魂几百年，百转千回，至死永记。轮回又运转，他消失又显化，可场景却好似无甚改变，依旧是天魔入侵，天色昏暗。嘶吼震天，血色的南楚城墙上，一个白发胜雪的女子于万花中葬灭。对那个时代的她，露了一抹柔情的笑，那是碧游，失了万花天葬，拉了天魔，共赴黄泉，来生再见。这是上个轮回，碧游对他说的最后一句话。
刀皇的女儿，曾经也高傲过，如九霄仙女，不食人间烟火，不惹凡世尘埃，却为一个名为叶晨的人，入了他那倾世的嫣然，伴着泪水轮回运转到极致，在他消失，再现身，恰见一抹血光染红高天，两个凄美的女子如两朵凋零的花，散尽一世芳华。那是上官玉儿和上官寒月，在某个古老岁月，他们一个为丹圣叶晨，一个为杀神晴雨。在生死最后一瞬，一同挡在了爱人的身前。叶晨满脸泪光，血色的疼痛已让他忘却了轮回。上官家的两个公主也于两个轮回中一次次的颠沛流离。那个昏暗的夜，亦是永恒的定格，刻在记忆里。蓦然，轮回不禁召唤。第三次运转，泪眼朦胧中，他望见了楚灵，以孱弱的娇躯替他的叶晨去挡地的一击。绚丽的血花从北楚绽放到了南楚，为他的爱人自碎时钟扒出。说着时光中最后的情话，眼泪模糊了叶晨的眸。那是他的楚灵儿，腹中还有他们的孩子，会随娘亲一同入冥界。那大地的一击，便是他娘俩替他挡下的。泪洒轮回，印记又颤，还是那个第九世，还是如汪洋的天魔大军，映着末日之光。金凝双背上的夕颜，满含柔情的笑，看着他的师傅叶晨。那一瞬，他不再把叶晨当师傅，而是他最爱的人，凡人间的公主。他的一生，传奇也背离。第九世，似有太多故事，诸多故事，使得轮回印记都不舍得让他离开。丹城的地宫，烈烈燃烧的炼丹炉前，洛西和玄女在对着一方，回眸而笑，似能隔着无数万里，望见南楚城墙，望见城墙上那道血色背影，待与天魔厮杀，战到如若疯子，他们的纵身一跃，献祭了丹灵，成就了天际丹。这一瞬，叶晨的心又猛地一疼，更甚当年吞了天际丹，却望见了两个凄美女子，用生命助他圣体大成，轮回不解意，未等他眼泪滑落，便又自行转动，叶晨消失，再现身，还是那个丹城，一个身染鲜血的女子，挡在了大殿前。为他的爱人争取突破时间，血战天魔，那是金凝霜，乃是天魔入侵时最后一个挡在他身前的人，也是最后一个死在他怀中的女子。若有来生，你可愿许我一世情缘？这句缠绵的话，意在耳畔响彻，伴着古老的柔情。可惜他至死都未等到他来世的诺言。叶晨的愧疚挤满了心田，泪流满面。当年的他是有多心狠？明知他想要听到那句话，却终是未说出口，让一痴情女子带着遗憾步入了下一个轮回。轮回右转。依旧是第九世，天玄门花瓣散漫，一个女子身穿嫣红嫁衣，一步步走上了祭坛，躺在了他爱人身侧，对他侧眸浅笑。那是南明玉树玄黄之女，她本家人却把倾世的芳华嫁给了一个名为叶晨的人，只为换他三年寿命。因因果果，是情与爱的牵绊。叶晨笑着哭了，纵在轮回中，不止一次见这画面，却依旧忍不住伸手要替那个新娘拭去柔情的泪，撕心裂肺的痛也难抵女子的情缘。那三年。是他最珍贵的三年，一件嫁衣承载着刻骨铭心的记忆。可有发现？此番轮回传送，皆在第九世地荒诞道，而且每一次传送，便距离原本时代越近一分。他第一是真正的用意，吾懂了。灵帝笑道：“入的是轮回，悟的却是人间真情，那会是印记为他指引方向。”他的话说的颇有深意。地荒自是听得懂。两大至尊又一同望向轮回，几次传送，叶晨又到了轮回尽头。混混沌沌中，他如雕像，屹立在岁月长河上，任红尘沧桑。巍然不动，千年轮回路，八道大轮回。所谓情，时至今日他才懂，他并未彻悟那至高无上的法则，却明悟了情。他们之间虽隔着轮回，两两不相见，可情却无视这个屏障，这才是他真正的方向。宁负苍生，不负卿。他的难语，响彻混沌，响彻八道大轮回。随他闭眸，八轮回印记又显，不知第几次，他蓦然消失，以情未牵绊，真正跨越轮回。原本时代，灵玉，如今的灵玉，还染着未干涸的血。昏暗的夜下。青岛的山峰无人问津，干枯的草木无人浇灌，入眼皆破败，满目疮痍。本是人间一片仙境，却像极了一片焦土。狂风呼啸，声音呜呜的，如似厉鬼哀嚎。也对，这片土地在三年前遭了一场战火，不知死了多少人。战死的阴魂，该是还有未了的夙愿，浪荡在这天地间，化了孤魂野鬼，有极重的执念，久久不愿散去。月下有人影显化，蒙着黑袍，如似一只幽灵，来女圣体，缓步而行，一步一个脚印，白首垂眸的凝看。走一路看一路，寻过了一寸寸土地，似是在找什么。在一片血色的焦土上，他定下了身形，缓缓俯身，蹲在了地上，扒开了泥土，自内抽出了一丝丝绣发，那是他的绣发。昔年送给了叶晨，女子一缕发，月老红尘线，送的是绣发，种的却是情缘。三年了，他依稀记得叶晨的眼神，无恨无怒，无喜无悲。叶晨扔绣发的那一瞬，他总觉天地都是昏暗的。盖世的女王，眸中也盈了水雾，余月光下凝结成了霜，往昔一幅幅画面，融成了一段段可悲的记忆。对不起。这一语饱含太多情感，他那盈满美眸的泪终是滴落在大地上，染湿他手中的秀发，也为悼念逝去的情。月下，女子的抽泣声颇是清晰。谁会想到，一尊无限接近大成的女圣体，一尊可应汉大帝的盖世狠人，竟也有泪，竟也会为了一段情流下惹人怜的泪水。此刻。
，她不再是女圣体，而是一个柔弱女子。问世间情为何物，明帝一声叹，无奈的摇头，不觉有些可怜女圣体了，也不觉以为这尊女圣体必有难言之隐。不止他这般认为，帝荒也一样，他会为宋叶晨秀发，会为叶晨落泪，证明他也是有情的。有情的女圣体，纵与天魔为伍，也必是有不为人知的苦衷。至于何种苦衷，他自是不知。值得肯定的是，必不简单。日后好好与他聊聊，搞不好还能策反。你不行，还是让叶晨去，充分发挥不要脸的精神，泡上一个是一个。本帝相信他。今夜的明帝有些话痨了，一言接一语，颇是看重女圣体，也颇是看重叶晨那个二皮脸，无所不能的。若泡上女圣体，那才是真的吊炸天。届时和虚帝荒回去，仅女圣体一人，便足横扫八荒了。什么洪荒族，啥个天魔域，都得老实实的趴着。自然，明帝最希冀的不是这个，而是圣体结合剩下的孩子，那等逆天的血脉，闻所未闻，绝对的可怕。身侧。帝荒未说话，只斜着眼瞥了一眼明帝。身为大成圣体，还是有些道行的，能读出这尊帝的心语。堂堂一尊大帝，整日里不思修道，净整些没用的。明帝就不以为然了。每逢帝荒这般看他时，他的腰板就挺得笔直。再说那神色，也会变得语重心长。少吓唬本帝，老子有珍藏版。灵玉女圣体还未起身，他也不怕脏了，干脆跪在地上，将那嵌入泥土中的秀发一丝一丝的扒出，豆大的泪珠一滴滴的散落。蓦然间。他身后空间扭曲，而后便见一道七彩仙光飞出，仔细一瞅，正是诛仙剑，还是那般神出鬼没，不知从哪冒出，融入了他身体。女圣体未言语，一手伸进了体内，抓出了诛仙剑，继而随意的扔向远方。要不咋说他可怕呢？无限接近大成，不是说说那般简单，连诛仙剑也都不放在眼里，扔的那叫一个随意。诛仙剑嗡动，还想再来，却被女圣体震翻出去。同是圣体，他可比叶晨强太多了。若他愿意，能把诛仙剑锤得亲娘都不认得。没办法。圣体专克诛仙剑，不知何时他才起身。他还是那般一步又一步，略显踉跄，手捧着一丝丝秀发，失魂落魄，呼啸的狂风肆意吹刮，一次次撩动他的秀发，打在那张凄美的脸颊上。从未见他这般柔弱过。走着走着，他便消失了。世间再无他身影。诛仙剑仙芒四射，又破碎了虚空，消失的无影无踪。因他二者离去，灵玉又陷入了宁静。不多时，金文虚无一声轰隆，一道裂缝裂开，旋即便见一道人影跌落出来。一个霸气侧漏的道栽葱插在了大地上，莫说身受，仅仅看着都他娘的疼。这人不用说便是叶大手，千年轮回路，他终是出来了，以情为方向，辅以轮回传送，回归了原本的时代。这一路道不尽的是心酸，待爬起，他连泥土都没拍，忙慌四望，三两秒后，他的眸子才绽放了亮光，认出了这是灵玉，并非轮回中的灵玉，而是原本时代真正的灵玉，回来了，终是回来了。叶大手杵在大地上，一把鼻涕一把泪，把情扇到了极致，被困轮回一千年。无人说话，也着实难为这孩子了。他这抹泪时，有一青年修士路过，隔着老远，青年便瞧见叶晨了，表情奇怪，大半夜的不睡觉，跑着哭个啥劲嘛？不过想想也便释然了。三年前的战火，林玉不知战死多少人，有人跑来哭坟，情有可原。不过哭就哭呗，咋还满脸泥土呢？都看不清长啥样。飞着飞着，青年便一头栽了下来，或者说，是被叶晨一手拎了下来，有些事的问问。青年吓得一阵尿颤，大气不敢出一声。自林玉晴天魔柱崩灭，过去多久了？叶晨目不斜视，紧盯着青年。这货若敢撒谎，一巴掌呼死他。三三年，青年颤巍巍道：“虽不知叶晨为何这般问，但他得老实回话。只因叶晨的眼神儿特是吓人了。”听闻此话，叶晨不由摸了下巴，他心中自是松了一口气。三年岁月也不算太久，该是明白轮回中的时间流速与原本时代是不同的。这与昔年的六道轮回还有些相像，又是一个千年。按这年岁，他也算是个老家伙了。另一边，青年见他不说话，扭头便跑，然。跑出两三步，便又被叶晨拎了回来，还是那般目不斜视，紧盯着青年。这三年，诸天可有大事发生？也无甚大事，就是洪荒族隔三差五的作乱，肆意残害生灵。前几日还去大楚挑衅了，听闻大楚应战了，应战者乃圣体妻子东神瑶池。算算时间，也该开打了。青年一五一十，不敢有丝毫隐瞒。他的话让沉寂的叶晨气质顿变，强大威压轰然呈现，灿灿神眸，寒芒四射，冰冷的杀机，使得天地都一寸寸的结了寒冰。恍如一尊苏醒的战神，威震四海八荒。洪荒族很好。叶晨一声冷哼，转瞬消失。他走后，身后的青年一屁股坐在了地上，剧烈喘着粗气，脸庞惨白无血色。叶晨的威压太强太可怕，杀机也太冰冷。就在方才那一瞬，他仿佛看到了死神在向他招手。叶晨在现身，已是空间黑洞，要以此回诸天。他如神芒，在黑洞中划出一道璀璨的弧度，滔天的杀机，遏制不住。不难想象，汉江去大楚下挑战书时，他的妻子们。是何等无助，该是很悲凉，被欺负到了家门口。洪荒族又一次出了他的逆鳞。等我，皇者的眸光坚定如铁。此番他不会以大楚皇者的身份，而是以丈夫的身份，要为妻儿，再次撑起那片天，哪怕粉身碎骨，也在所不惜。想到此，他之速度猛增。
，升至修道以来的最高，行至一片黑洞，一抹熟悉的波动蓦然传来，旋即变纹嗡鸣，混沌顶不知从哪冒了出，还有残破地剑、凌霄铁棍和白玉龙椅，如四道仙芒直奔他而来。叶晨愕然，他似的咋跑黑洞来了？说话间，混沌顶已到，庞大的顶身绕着叶晨转了一圈，而后便狠狠蹭着叶晨的身体，以表思念之情，也得窥视叶晨。若换他人，被他这么一蹭。直接就上太空了，叶晨也惊喜，本命法器并没丢。当即，他望向顶中，北胜还在，安稳稳的躺着。此刻的他，再飞天魔形态，已恢复了正常。还有诸多化天魔的人，也都回归原本醒来，只不过还在被封印的状态。另一方，凌霄铁棍、残破地剑和白玉龙椅也都到了，各个剧烈颤动，似激动，也似喜悦，绕着叶晨转来转去。叶晨未语，眼眸微眯的盯着四者，不难得见。他们身上都有一道道沟壑，似是被剑劈出来的。每一道剑痕上都染着七彩的幽光，很显然，这是诛仙剑造下的伤痕。也便是说，他们四个曾与诛仙剑斗过，必是三年前的那一夜，诛仙剑必定也在场，只是他不知罢了。而他们四个必是追着诛仙剑杀入的黑洞，一待便是三年，仿佛在等着他归来。他们的等待的确未白费，他的确回来了。你们四个可有把诛仙剑弄死？叶晨问道。这次，四个宝贝疙瘩倒是默契，齐齐嗡颤，虽是不能言，可叶晨。却能读出他们的意思没有？我也想也没有。叶晨干咳，四者一个个被砍得浑身是伤，一瞧便知这是被虐了。再说诛仙剑，那可不是一般的仙剑，至今他都不知诛仙剑是用何种材质铸造，极其坚硬，贼势抗打，大成圣体不出，谁能真正弄死他？这还是在他虚弱状态，若在巅峰，纵大成圣体来了，一样被他秒。还有诛仙剑逃遁的本事，那叫一个夺天造化，举世无双的那种。凭他四个的道行，还远捉不到诛仙剑。那夜魔柱世界中究竟发生了什么？叶晨紧盯着混沌鼎，希望他的本命法器能给他一个准确的答案。混沌鼎嗡的一颤，甚是迷茫，未给出任何答案。叶晨侧眸，又望向残破地剑、凌霄铁棍和白玉龙椅，他三者也是同样的反应，这让叶晨不禁皱了眉。很显然，对于魔柱世界的那段记忆，他们四者也如他这般，一片空白，或者说是被某种神秘的力量给抹去了。诡异，着实诡异。千年轮回中，他想不通此番归来。他依旧想不通，即使想不通，便也不再想，继续赶路。得赶在大战之前回去，把那个叫汉江的贱人送上取经路。诸天热闹非凡，遥望而去，星空人潮如海，一道道人影如一道道仙芒，划过浩瀚的星空，自四方而来，皆聚向望玄星。望玄星极具传奇色彩的一颗星辰，乃诸天最大的星辰，可惜却是死寂的星辰。相传，在古老年代，这颗古星上也是有一方大势力的，只不过因为星辰之源匮乏，导致灵力枯败。才纷纷离去，无尽岁月，变成一颗死寂星辰。望玄星上一座擎天的神碑矗立，其名英雄碑，其上刻着一个个人名，是为悼念在天魔入侵时战死的英魂。此刻，望玄星可谓人潮人海，诸天的修士来了一波又一波，占满了苍天，铺满了大地，一座座山巅峰巅，也立满了人影，男女皆有，老少都有，上至准帝，下至黄靖，数不胜数。洪荒此番，着实欺人太甚，欺负诸天的还少了，肆意杀戮最可恶。天魔入侵龟缩不出，更可恶。可叹圣体英年早逝，不然洪荒安敢这般放肆？人还未到齐，谩骂声已起，对洪荒的怒已深入骨髓了。愤怒的同时，世人也不免哀叹，对叶晨的死甚感遗憾。一尊盖世的战神，曾不止一次徒弟，不止一次拯救苍生。纵过了三年，那道刚烈的背影却依旧刻在世人灵魂里。大楚的人到了，议论声中，不知是谁提了一句，一语,语把所有人目光都引向了一方。那里有一座擎天的巨门撑起，乃地道玉门。东皇太星一步踏出，当真风华绝代，神情淡漠，如威灵九霄的女王，不食人间烟火。其后便是神将天九、位面之子、圣尊、月皇、魑魅邪神，以及诸多大楚的准帝。世人望见了瑶池仙体，并非女子装束，而是挽起了秀发，女扮男装的形态，身着战衣。叶晨的其他媳妇们也皆是如此，一个个如女将军，英姿飒爽。大楚的人才们，字也到了。一个个都拎着酒壶，都在润嗓子，就等洪荒过来，力求一口气把对方骂成傻逼。每逢此刻，玄荒的人才们、诸天的人才们、诸多不正经的老家伙们，都会很默契的凑过来。人才见人才，惺惺相惜，他们得聚一块。传说中的声援团，说的便是他们。要把洪荒骂得抬不起头，就靠他们了。也从来没让诸天失望过。洪荒每来一次，都会被骂得怀疑人生，绝对撑得住诸天的门面。老实实的，一切听我指挥，到时都别留口，给老子吵死嘛！谢云成了大哥大。咋咋呼呼的坐着战前动员，瞧好吧，骂哭他们。各方的人才们都挽了衣袖，枪中憋着的怒火已燃烧起来，就等洪荒过来，时刻准备开骂。看，还看，灵族神女凝了凝龙结，满目的幽怨。但凡见东神瑶池，这个龙族的太子，都如丢了魂似的，看一眼都不舍得挪开目光，而且还看得失神。如这等场景，灵族神女都有一种想打人的冲动。你晓不晓得？你已成亲了，我才是你的妻。当着媳妇的面
，甚至于灵族神女都怀疑他与龙杰上床那啥时，龙杰都会自不觉得他当做鸡凝霜，也就是传说中的做白日梦。龙杰干渴，终是收了眸，却还是忍不住偷看。好似东神瑶池身上有一种迷人的魔力，在这等魔力前，他每次都败得一塌糊涂，生不出抗拒的心理。莫不如咱在上床时，我变成他的模样，也让你了个心愿。灵族神女笑看龙杰，这个可以有，有你妹。灵族神女发飙，一脚踹翻了龙杰。同样被踹翻的还有巫族神子。龙杰在偷看东神瑶池，可巫族神子却在偷看灵族神女。巫族神女自是不甘，下手比灵族神女更狠。见这画面，一众人才的神色都变得意味深长。世人一致认为，这四个是跑来逗逼的。龙杰是个二皮脸，灵族神女脾气火爆，这是一对欢喜冤家。巫族神子脸皮厚，巫族神女有暴力倾向，也是一对活宝，板板整整的一串。得亏蛮族神子死得早，不然会更热闹。逗乐归逗乐，正经人还是有的。更多的人看的还是鸡凝霜，那是瑶池的仙体，叶晨的妻，圣体气概八荒。她一风华绝代，步入丈夫威名偌大的万域，竟让一女子去战，让一女子去撑场面。南帝自嘲的摇头，我等真是没脸啊！别闹，那娘们可猛得很。小圆皇搔了搔猴毛，也在看着那方，一双火眼金睛还是那般灿灿生辉。话虽如此，我等安能不惭愧？西尊笑的也自嘲，金国不让须眉，瑶池的仙体着实强大的有点吓人。一众弟子聚首。皆望那方自能得见立于苍空的鸡凝霜，每一人的眸都带有忌惮色，这便是弟子级和少年弟级的差距。他的可怕绝不在圣体之下，一数同阶无敌。小辈们看的是鸡凝霜，可老辈们看的却是东皇太星他们。一圈扫下来，众多老家伙都不由相互对视了一眼。大楚的帝兵无意缺场，全都带来了。一老辈沉吟道：“无帝兵遮掩诸天门户，天魔时刻都有可能杀来。大楚，这是破罐子破摔了。若是老夫早特么摔了。”一彪悍的老人不由愤恨道。一次次被洪荒族拿做挡箭牌，却换了如此悲惨的下场。与其坐那看门狗，倒不如拉着洪荒一道上黄泉来的痛快。逼的，这都是被逼的。更多人深吸了一口气，天地嗡颤，不绝于耳。苍穹都有些撑不住威压了。更多的势力赶来，瑶池圣地、远古种族、圣元族、夔牛族、南域五大王族、玄荒大陆，但凡有帝兵的势力，接连到场，每一方都是拎着地起来，不只是观战，还是护佑。叶晨维护苍生而死，他的妻子便是英烈的遗孀。无论如何。也不能让他出半点闪失，哪怕与洪荒开战，也在所不惜。不然，如何对得起战死的叶晨？随着一声轰隆，又一方诸天势力前来助战。此番来的乃幽冥大陆为首的，乃一个麻衣老者，是位幽冥圣主，货真价实的准帝巅峰，曾是幽冥大帝座下神将，也是迄今为止幽冥大帝座下唯一一尊还活着的神将。自封无尽岁月，在这个时代解封，幽冥大陆的阵仗比诸天门的还浩大。这等浩大，指的并非强者阵容，而是帝兵数量。九尊地气横空，如九轮太阳。照耀了昏暗的夜，这等阵仗看得四方势力都不由暗自吞了口水。对，又一个破罐子破摔的。幽冥大陆的作用，小辈们不知，可老辈们却心知肚明。他算是一个补丁，捂住的乃诸天的豁口，以免天魔来攻。一定意义上来讲，幽冥大陆和大楚的作用是一样的，都是防止天魔。如今道好，大楚帝兵接出诸天门，幽冥大陆地气也全来了。这哪来是来助战？这他妈是来干仗的吧？不妙，人群一角，一灭皱眉道：“没错，他也来了，一同来的。”还有天珠，两人皆龙目黑袍下，以秘法遮了真容。见幽冥大陆和诸天门把帝兵都带来了，脸色有些难看，搞不好不等姬凝霜与悍将开打，天魔就会攻过来。天珠未言语，只微微侧眸望向西方。洪荒族的人到了，望玄星轰动，一座地道玉门显化，擎天般巨大，未见其人。先见洪荒气，卷着一道道人影，乃汉江族的强者。汉江族亦是天地初开后的第一批生灵，血脉极其强大，与其他洪荒族一般，每次出世都会大造血劫。此族也曾出过大地，帝号汉江，是为汉江大帝。汉江族的凶名更甚饕餮，所到之处皆伴随着恶难。滚滚洪荒气中，一座庞大的玉年史出，是由特殊仙料铸造，金光璀璨，想相嵌的每一颗宝珠都堪称世间珍品，闪烁着耀眼的光。拉玉碾的乃八头形似麒麟的恶兽，血瞳硕大，獠牙尽露，甚是凶悍，竟是大圣境的兽类。阿尊大圣凶手共拉玉碾，可见玉碾中的人何等高贵，高贵的确高贵，乃汉江弟子，他倒悠闲。斜躺在卧榻上，惬意地转动着拇指上的扳指，嘴角微翘，浸着玩味的弧度，银色的眸泛着血色幽光，载着几分邪魅和阴森。头生的犄角如一柄小钢刀，泛着寒光，刺目冰冷。汉江族的阵仗无比庞大，锦衣族的准地数量，变族碾压诸天门和幽冥大陆。也对，应劫狂潮中，洪荒近乎灵伤亡，而诸天八成以上的巅峰准地都葬灭在了应劫中。加之天魔入侵，此消彼长，自是落了下风。这还只是汉江一族。若整个洪荒都算上，诸天连做对手的资格都没有。细数一下，应劫狂潮前，诸天和洪荒的战力对比，诸天占不到四成，而洪荒占了六成还多。此
意思便是说，若双方开战，诸天每一个人，上至准帝，下至宁气境，都要以一打九，在血脉被洪荒绝对压制的前提下，莫说一打九，九打一都未必能赢。随着巨响接连响起，一座座地道玉门，又一座接一座的显化，皆是洪荒族。这次比叶晨和奎罗斗战那次阵容更为浩大，每一座地道玉门便代表一个种族，一眼望去都不知有多少玉门。而偌大的望玄星，已容不下洪荒族的人，太多太多了。如一层黑色的地毯，从望玄心中无限扑到了星空。那是一片漆黑的汪洋。比起洪荒，诸天的修士势力就略显单薄了，已整个被洪荒大包围了。倾巢而出吗？得灭眉头又皱一分。诸天修士未全到，洪荒却举足而出。这是要开战的架势。天珠沉吟道：“洪荒如此阵仗，纵五大禁区强势调停，多半也不好使了。即道地兵数量庞大不假，但洪荒的底蕴也无比可怕。六成以上的地道传承，皆出自洪荒大地的后裔。岂是说说那般简单？大楚一方。”众多人才们都暗自吞了一口口水，垫着脚探着头去遥望洪荒的人，一眼都望不见头的。这若开骂，一人一口唾沫便能淹死他们。我说，咱要不回家吧？熊二干咳道，二皮脸如他，都瞬间怂了。回你妹，日后别姓熊了，姓乌龟吧。干，跟他们干。说到乌龟，熊二瞬间来了火气，肥硕的身体一蹦三丈高，骂骂咧咧的。相比他们，无论是东皇泰兴等人，亦或幽冥大陆的强者，皆神色淡漠，都已破罐子破摔了。来了就没打算回去，灭了我们诸天不算本事。有种把天魔也灭了。天魔若攻来，诸天全军覆没后，下一个便是你们洪荒。无非是我们提前上路罢了。黄泉路上会有洪荒作伴，万众瞩目下，汉江弟子的玉年已驶入一片虚天。那片虚天有九座巨月环绕，中心乃空地，方圆足十几万丈。这便是战场，足够二人用了。瑶池的仙体，我是仙岩绝世，汉江幽啸，终是起身了，一步步走出了玉年。戏虐笑容更盛，看金凝霜的眼神儿，那演的是淫邪。不若做本君的侍妾，不会好好疼惜仙子的。他妈的！汉江一番话，惹得大楚轰动，不待谢云下令开骂，就集体爆了粗口，颇有上前撕烂汉江的冲动。众女的美眸也寒芒四射，杀机顿现。比起大楚，洪荒却是笑得肆无忌惮。莫说汉江，每一人的眸色都是污秽的。如瑶池仙体这等人间尤物，他们也甚是喜欢。最主要的是，他乃叶晨的妻，享受他的感觉，该是很美妙。金凝霜不语，神情淡漠，无喜无忧，一步一步扶摇直上，神姿翩跹，直至虚空才定身，与汉江瑶天对立。不知仙子意下如何？汉江笑的魔性，森白牙齿进露，阴森淫恶的眸，肆无忌惮的窥看金凝霜，如一只恶狼盯着自己的猎物。我喜人类，不待见乌龟。金凝霜一语平平淡淡，这话听得诸天人一愣。今日的金凝霜与往日有些不同，往日的他与人斗战，基本没啥开场白了，更莫说对人了。如今他却吐露这般话语，着实让人意外。瑶池的书呆子，终是学会逗乐了。无心甚慰，颇多不正经的老家伙，都语重心长的捋了捋胡须。事实证明。与叶晨待久了，都会染上臭毛病。圣体当年一口嘴遁，喷的世家尊者英杰。作为他的妻，哪能不得几分真传？议论声此起彼伏。诸天的人各顶各的欣慰。打架前开场白还是要有的，可不能弱了风头。对方调侃，必须得对回去。若叶晨在此，也必定欣慰。胸大无脑的媳妇，终于上道了。这个归功于他的磨练，三天两头的坑媳妇，智商总会上来的。能打不是本事，能喷又能打，才是真功夫，不是吹。他那对人的功夫，金凝霜若能学那么一两分，便能对遍全世界了。去看汉江，非但不怒，反而笑得更玩味。眸中闪烁的光，颇是兴奋。他是弟子，什么女人没有？又有谁敢忤逆他？偏偏就有人对了他，这让他对东神瑶池兴趣越发浓厚。他是兴奋时，金凝霜已开弓，蓦地消失，又于汉江身前蓦地显化。金银玉手迎面拍来，汉江冷哼，一拳握乾坤，极尽演化道法，一拳轰出，拳掌碰撞，鲜血顿时飞溅，还掺杂着一小块一小块的骨头碎渣，崩满苍天。那是汉江的。一击硬汉，竟被金凝霜一掌拍得颧骨炸裂，噔噔后退，踩踏了一片片空间。反观金凝霜，却翩然而立，晶莹的玉手还是那般的美丽，无一丝的伤痕。看得诸天修士甚是亢奋，还真是巾帼不让须眉。叶晨很能打，他的妻也是个狠角色，战力排名第二的洪荒弟子，于他面前竟是一招完败。汉江族的脸色就有些难看了，上来就被一掌打得后退，着实没面子。好，很好。汉江的笑声响彻整个望玄星，伴着狰狞面目，越发兴奋。能打的女人，更勾起了他强烈的欲望。话落，这厮眉心两侧各多了一道神纹，颇是对称，闪着漆黑的乌芒。他气势随着两道神纹刻出，顺上巅峰，一条银色的神龙蓦然显化，与他身侧盘旋。银龙庞大，足有万丈，比他神情更凶恶，并味道之外香，是一种类似八部天龙的神通，可以说是一种神藏，可攻可守。随着银龙一声嘶吼，庞大的龙躯眼动着苍空，直奔金凝霜扑去，口吐着烈焰，专焚肉身，谋射着雷霆，专攻元神。在他面前，金凝霜渺小如蝼蚁，近乎不可见。金凝
踩在了银龙头顶。他这一脚看似轻盈，却如若八千丈巨月，沉重无比，踩得银龙头颅爆灭，庞大的身躯也瞬间分崩离析。银色的龙血，银色的龙骨，炸得漫天都是。诛灭！汉江攻来，一指神芒摧枯拉朽，洞穿了虚无。此乃绝灭一击，或真价实的地道仙法，针对的是元神真身，无视肉躯防御。这一指，连准地级都不敢硬抗，准地级不敢硬汉。击凝霜却敢，汉江一指，他也是一指，万千道法融入，加持了道泽。纤纤玉指上有绚丽的神纹刻出，这一瞬，观战者都挺直了腰背，眸子灿灿，想瞧瞧。他俩手指硬，万众瞩目下，又是鲜血飞溅。事实证明，汉江的手指不如击凝霜的硬，整根手指都炸灭成了血雾，连胸膛也被戳出一个血窟窿。而叶晨的媳妇仍是毫发无损，其神色自始至终都未有过多的变化，冰肌玉骨如一尊万古不化的冰美人。小看你了，汉江冷笑，伸了猩红舌头，舔了舔手指鲜血，那根爆灭的手指已瞬间复原，恢复力之霸道，让世人骇然。他又施秘法，一手擎天，掌心银芒四射，旋即变闻轰雷声，九霄上银色雷海遁现，如九天银瀑，倾泻而下，席卷了苍穹，遮天蔽日，吞没了鸡凝霜。这非天劫，实属一宗地道仙法。雷海容有洪荒本源，可有封禁之法，其内吞噬力极强，不慎跌入，纵不被雷霆劈死，也会被禁法封灭。纵不被禁法封面，也会被吞成一具干尸。相传，当年汉江大帝封位圣人时，曾用此雷海诛灭过一尊大圣，跨了一个大境界。那是逆天的战绩，诸天修士心头一紧，弟子级也不例外。好似知晓那秘法，也知那秘法的可怕。纵他们被吞没，也难脱身而出。雷鸣声震天，滚滚的雷海，席天卷的人入其中，比蝼蚁还渺小。世人甚至都瞧不见金凝霜的身影，入眼皆雷电，极其刺目。修为弱的人已被晃得双眸尽血。蓦然间，忽闻凤凰嘶鸣，团自雷海。比雷鸣声更刺目，不见鸡凝霜身影，却见一只凤凰于雷海中嘶鸣，沐浴着雷电，涅槃而生。他并非凤凰族，此凤凰可世道的外向，他的万物之道与叶晨的混沌道殊途同归。雷海奈何不得，无法抹灭他，亦无法困住他，被强势冲出。他又自凤凰化回了人形，同一瞬间，又三步天书于其头顶显化，乃是无字天书，庞大如山岳，气势恢宏，有混沌之光闪烁。只见书页翻动，不见字迹刻画，古老的大道天音。响彻四海八荒，那就是无字天书。小圆皇扬着脑袋，金眸中满是新奇。只从传说中听闻，还是第一次见，着实玄奥。不靠谱的奎牛也怔怔道：“简直夺天造化！原来天书不只是用来看的，还能用来干仗。只知他有无字天书，不知他有三步。诚意喃喃，不是没见过天书，但三步奇险，还是第一次见。不亏书呆子之名，众弟子唏嘘。有三步无字天书，换作谁都会整日研究，看得入迷。”便充耳不闻天下事，不成书呆子才怪。不知与东神商量商量，那三部天书能否让俺老朽瞧瞧？诸多老辈们都摸了摸下巴，绝对会有一场造化。他竟有三部无字天书，洪荒族的人眸子皆是雪亮无比，满眸的贪婪。既知无字天书的玄奥，自也觊觎无字天书的玄机。此刻已有不少洪荒族大能生出了杀人越货的心思